కర్ణాటకలో పుట్టిన మన తెలుగు అమ్మాయి ఎంతో చదువుకోవాలని ఫైనాన్స్ ఎకనామిక్స్ చేసి మధ్యలో యాక్టింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా వెళ్ళి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చేసి వచ్చి తెలుగు తమిళ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్లేస్ సంపాదించిన తర్వాత మళ్ళీ అంతటితో ఆగకుండా ఒక బిజినెస్ ఉమన్గా చేస్తూ పాలిటిక్స్లోకి వచ్చి బీజేపీలో ఉంటూ ఎన్నో సాధించాలని ఎన్నెన్నో సాధించాలని కష్టపడుతున్న మాధవిలత ఈరోజు మన ఇన్ కాన్వర్జేషన్ విత్ డాక్టర్ మంజుల అనగానితో హాయ్ హాయ్ థ్యాంక్ యూ ఐ నో సో వెన్ వీ రీడ్ అబౌట్ యూ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంత మనకు తెలిసిన దాన్ని బట్టి యూ రియలీ కమ్ అప్ అక్రాస్ యాజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమన్ సో నాకు ఎప్పుడు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఉండి ఇలా అయ్యావా లేక ఓవర్ టైమ్ విత్ ద టైమ్ యూ చేంజ్ ఇన్ టు అ స్ట్రాంగ్ ఉమన్ నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇలానే ఉన్నాను ఇంకా చాలా రెబెల్ గా ఉండేదాన్ని చాలా అంటే కొంచెం డిటాచ్డ్ అంత అంత ఎమోషనల్ కాకుండా కొంచెం డిటాచ్డ్ అంటే నవ్వే డేస్ ఉండాల్సినట్లు ఉండేదాన్ని బట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక కొంచెం సాఫ్ట్ నేచర్ అలవాటు అయింది సో అవసరాన్ని బట్టి మారాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనమాట అంతేనా జనరల్ గా స్ట్రాంగ్ అవుతారు అంటే ఎమోషనల్ నుంచి డిటాచ్డ్ అవుతారు బట్ నేను డిటాచ్డ్ నుంచి కొంచెం సాఫ్ట్ నేచర్ అలవాటు అయింది బికాస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ వల్ల అండ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చాక దెన్ యూనో మళ్ళీ నేను స్ట్రాంగ్ అవుతున్నా సో ఒక్కటే కూతురువే కదా నువ్వు అవును యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిబ్లింగ్స్ అండ్ ఆల్సో డిడ్ ఇట్ మేక్ సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు అన్నలు ఉన్నారు ఓకే ఓకే సో బీయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ బ్రదర్స్ ఓన్లీ సిస్టర్ దెన్ డిడ్ ఇట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ టు యూ యాజ్ అ నువ్వు కూడా అబ్బాయి లాగే పెరిగావా లేక యాక్చువల్లీ నేను అబ్బాయిలా పెరగాలనుకున్నా అమ్మేమో అమ్మాయి లాగా పెంచింది బట్ ఇంట్లో అమ్మాయి లాగా కొంచెం కొంచెం యాక్టింగ్ చేస్తూ బయట బాయిష్ గా ఉండేదాన్ని ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ అవును సో ఐ థింక్ దట్ దట్ మేడ్ యువర్ నేచర్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో హౌ వాజ్ ఇట్ అంటే ఎందుకు ఒక స్కూల్లో కాలేజ్లో చదువుకునే రోజుల్లో నుంచి సడన్ గా ఎందుకు మూవీ ఫీల్డ్ లోకి అసలు ఎట్లా అంటే ఏం ఆలోచనతో మీరు ఏది ఇంట్లోకి వచ్చారు నేను సెవెంత్ క్లాస్ చదివేటప్పుడు అప్పుడు దూరదర్శన్ లో మూవీ వచ్చేది సండే సండే అవును ఎవ్రీ సండే వచ్చేవాళ్ళు హాఫ్ మూవీనే వేసేవాళ్ళు సో అప్పుడు అభినందన్ సినిమా చూసా సో ఆ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అట్రాక్ట్ చేసింది నేను ఇదే చెయ్యాలి నాకు తెలియకుండా వచ్చేసింది ఇదే చేయాలి నేను ఐ వాజ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఈ క్యారెక్టరే చేయాలి ఇంకా అలానే పెరిగింది నాలో ఆ ఆశ ఇంకా గ్రీటింగ్స్ అప్పుడు గ్రీటింగ్స్ ఉండేవి సో ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఉండేవి అవి చూస్తూ అలానే పెరిగి హైదరాబాద్ అంటే అక్కడెక్కడో ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్లో ఉండేది కదా హైదరాబాద్ వెళ్ళాలంటే ఫ్లైట్లో వెళ్ళాలని స్టార్స్ని చూపించి సో ఫ్లైట్ చూసిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక రోజు నేను ఫ్లైట్ ఎక్కాలి ఈ ఊర్లో పిల్లలందరికీ చెప్తూ ఉండేదాన్ని ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కి పోతా నేను ఓకే సో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అదొక డ్రీమ్ టు బికమ్ టు బికమ్ ఎ హీరోయిన్ అండ్ దెన్ అండ్ వెన్ యూ కేమ్ హియర్ డిడ్ యూ థింక్ యువర్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అనుకున్నారా లేక ఇది కాదు నేను అనుకున్నది అనుకున్నారా లేదు డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అనే కదా అంటే నేను డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ తర్వాత నేను వచ్చాను కాబట్టి తెలియకుండా ఏం రాలేదు ఇన్నోసెంట్గా అయితే రాలేదు వెరీ క్లియర్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఉంటుంది మనకు అప్పటికన్నీ ఛానల్స్ టీవీ ఛానల్స్ న్యూస్ ఛానల్స్ అన్నీ వచ్చేసరికి సో గాసిపింగ్ అంతా బాగా మనకు రీచ్ అయిపోయింది సో తెలుసుకొని వచ్చాను బట్ మన మన జర్నీ సేఫ్గా ఉంటుందనే కాన్ఫిడెంట్తోనే వస్తాం కదా సో అలానే వచ్చాను సో హౌ హౌ వాజ్ యువర్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది స్టార్ట్ విత్ ఫ్రెండ్ రోల్ ఇన్ అతిథిలో మహేష్ బాబు సినిమాలో సో దాని తర్వాత ఎట్లా అసలు ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు సో ఫస్ట్ అలా కాదు నేను ఫస్ట్ బళ్ళారి లోకల్ ఛానల్లో యాంకర్గా చేసేదాన్ని ఓకే సో అట్లా అట్లా మా ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించాను ఫస్ట్ నేను అలా కనిపిస్తాను ఎవ్రీ సండే సండే వచ్చేది సో కాలేజ్ ఆఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి సండే సండే ఆట కావాల పాట కావాల అలాంటిది ఒక కన్నడ ప్రోగ్రామ్ ఉండేది సో అది చేసి ఆ డివిడీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మా టీవీలో వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి పంపించి వాళ్ళ ఆడిషన్ పిలిస్తే అలా హైదరాబాద్ వచ్చాను సో వచ్చి ఒక వన్ మంత్ తర్వాత దెన్ దే కాల్ మీ ఫర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రేమతో అని లెటర్స్ అప్పుడు లెటర్స్ ఉండే ఎర్లీ మార్నింగ్ పొద్దునే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి అవును లైవ్ అవును అది ప్రేమతో లైవ్ స్టార్ట్ చేశారు నాతోనే మా టీవీలో లైవ్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది లెటర్స్ కాకుండా దెన్ అక్కడ నుంచి ఈటీవీలో చేసా ఈటీవీ టూ కి చేసా బ్యూటీ ఇంటీరియర్స్ చేసా జీ తెలుగులో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసేదాన్ని సో
సాధించాలి అనుకున్నప్పుడు అవును అది చేస్తున్నప్పుడు రాఖీ మూవీ వచ్చింది కృష్ణవంశీ గారు చేస్తున్నారు అయితే ఐ వాజ్ లైక్ సిస్టర్ రోలా ఒక్కసారి సిస్టర్ చేస్తే బా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఎలా ఉంటుందండి మన టాలీవుడ్ ఒక్కసారి సిస్టర్ చేస్తే ఫర్ ఎవర్ సిస్టర్ ఆల్సో ఐ వాంట్ బికమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఇది నా టార్గెట్ కాదు అని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని అబద్ధం చెప్పి తప్పించుకున్నాను దెన్ సీరియల్ తర్వాత చాలా సీరియల్స్ వచ్చాయి యాక్సెప్ట్ చేయాలా ఆ టైంలో అతిథి వచ్చింది ఫ్రెండ్ రోల్ వచ్చింది సరే ఒక పెద్ద మూవీలో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చూసుకుందాం నన్ను నేను అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ రోల్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్లో నాకు తెలియదు కదా తెలుగు సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ చేస్తే చెప్పేటప్పుడు ఒకలా చెప్తారు తర్వాత కట్ చేసి ఇంకోటి చేస్తారు స్క్రీన్ మీద వచ్చేసరికి ఏమీ లేదు అని నేను చాలా అప్సెట్ అయ్యి దమ్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు లైఫ్లో తెలుగు సినిమాలో క్యారెక్టర్లో చేయకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యా నేను యాక్ట్ హీరోయిన్ అవ్వాలనుకున్న హీరోయినే చేస్తా సో దాని తర్వాత గ్యాప్ తీసుకున్నప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అతిథి ఏమో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నాకు నచ్చావులే వచ్చింది సో అక్కడ నుంచి దెన్ యూ డిడ్ క్వైట్ ఫ్యూ మూవీస్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు ఒక్క కన్నడ మూవీ కూడా చేశాను ఉపేంద్ర మూవీలో చేశాను సో అట్ మీన్స్ ఆర్ కాల్ త్రీ అని సో మధ్యలో ఎందుకు మరి బ్రేక్ తీసేసుకుని ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అప్పుడు నచ్చావులే తర్వాత స్నేహితుడ చేశాను దాని తర్వాత నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది చిన్న యాక్సిడెంట్ సో అప్పుడు బాగా వెయిట్ పుటాన్ అయ్యా ఐ వాజ్ ఫార్టీ టూ కేజెస్ అంటే వెరీ లీన్ జీరో సైజుడ్ కంటే ఇంకా ఇంకా స్లిమ్ అనమాట బోనీ ఉండేదాన్ని అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ అయ్యా వెయిట్ పుటాన్ అయ్యా ఆ టైంలో ఒక రెండు మూవీస్ సైన్ చేసి ఉన్నా సో అవి పోయేసి బెడ్ రెస్ట్లో ఉండడం వల్ల దెన్ అప్సెట్ అయ్యా ఖాళీగా ఉంటే నాకు పిచ్చిలేస్తుంది అని దెన్ ఐ వెంట్ టు యూకే ఫర్ పర్సూయింగ్ మై ఎంఎస్సి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఖాళీగా ఉండకూడదు అన్న ఒక్క రీజన్తో దెన్ వన్స్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ అరవింద్ టూ మూవీ వచ్చింది అప్పుడు సో దెన్ అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు అలా ఇంకా ఈ ఉన్న ఈ ఇష్యూస్ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు మధ్యలో పోరాడి అందరూ తెలుగు అమ్మాయిలకు ఆఫర్లు రావాలంటే చాలా కష్టం చాలా చాలా అది కష్టం కరెక్ట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇంట గెలిచి బయట గెలవాలంటాం కానీ ఎప్పుడు కూడా బయట గెలిచి ఇంటికి రావటమే మామూలుగా జరిగే విషయము సో అట్ దిస్ ఫేస్ ఇప్పుడు యూ వెంట్ త్రూ సో మెనీ థింగ్స్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళు మన మూమెంట్స్ అన్నీ జరిగినప్పుడు అలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు కూడా దెన్ యువర్ యూ వర్ క్వైట్ వోకల్ అంటే క్వైట్ అప్పుడు దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది అంటే వై డిడ్ యూ థింక్ దట్ దెర్ ఈస్ అ జెండర్ డిస్క్రిపెన్సీ ఉంది అనేది వై డిడ్ యూ హ్యావ్ టు బీ వోకల్ అబౌట్ ఇట్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇలానే ఉండేది అండి చాలా రెబలిస్టిక్గా ఉండేదని యాజ్ యూ నో మీ ఊరికే మాట్లాడుతూ ఉంటాను అన్నీ చెబుతుంటాను చాలాసార్లు మీరే సజెషన్స్ ఇచ్చారు అలా కాదు కంట్రోల్డ్గా మాట్లాడాలి బ్యాలెన్స్డ్గా మాట్లాడాలి అని బట్ ఐఎమ్ నాట్ ద పర్సన్ ఏదైనా సరే బయటికి చెప్పేసేయాలి కానీ చాలా సంవత్సరాలు నా ఫ్రెండ్సే ఆపారు ఎందుకు మాట్లాడతావు నీ కోపం వస్తే మా మీద చూపించు నీకు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే మాకు చెప్పు సో మీడియా ముందు చెప్పడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద యూజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వచ్చే ఒక్క రెండు మూవీ ఆఫర్లు కూడా పోతాయి అని బట్ పెయిన్ అయితే ఉండేది కానీ దానికోసమే కూర్చొని ఏడ్చే క్యారెక్టర్ అయితే కాదు ఇవన్నీ తెలిసి మీరు ఎంటర్ అయినప్పుడు అయినా కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎన్ని తెలిసి వచ్చినా కూడా బాధపడే సంఘటనలు జరగటం కానీ లేక ఎందుకు ఇలాగా మనం ఏమైనా చేంజ్ చేయగలము ఫర్ గుడ్ అనిపించే సంఘటనలు కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో వాట్ ఈస్ అ చేంజ్ యూ వాంట్ టు హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ డిడ్ యూ థింక్ యూ కుడ్ అచీవ్ అనిపించేది ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా ఒకటి మార్చాలి అంటే ఫస్ట్ మన చేతిలో కూడా ఒక పవర్ ఉండాలి ఊరికే మనం ఏదో మార్చేద్దాం అంటే ప్రాక్టికల్లీ అది వర్కౌట్ అవ్వదు అస్సలు యూనో వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పవర్ మన మాటలు ఎప్పుడు ఏదో ఊరికే లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనాలు మాట్లాడుకుంటున్నట్లే సేమ్ పాపులారిటీ కోసం పబ్లిసిటీ కోసం ఆఫర్ లేక మాట్లాడుతున్నారు ఇలానే అంటారు సొసైటీ రీతి ఇలానే ఉంటుంది చిన్నప్పుడు విన్న కథలు లోకులు కాకులు అంటాము కానీ చాలా పొడు పొడుస్తారు ఆ పెయిన్ చాలా ఉంటుంది బట్ స్టిల్ అయినా సరే ఏదో ఒకటి అచీవ్ చేయాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను మాట్లాడాలి అని డిసైడ్ అయ్యి దెన్ నేను మాట్లాడేసా ఓకే లెట్ లెట్ ఇట్ అంతే అట్లీస్ట్ కొంతమంది అయినా తెలియకుండా అయితే ఇండస్ట్రీకి రారు బట్ ఇంకా నిజంగా మీరు అన్నట్లు మొత్తం బెడ్ అంతా రోజెసే ఉంటాయి అని చాలా ఇమాజిన్ చేసుకుని వచ్చి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తారన్న ఆశతో కూడా మిస్టేక్స్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు బట్ మిస్టేక్స్ చేశాక ఎవరు ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వరు ఇక్కడ అది మన లైఫ్ పోయింది అని చెప్పి ఏడవడం తప్ప వేరే
బట్ ఇక్కడ నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే లౌక్యంగా ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి లౌక్యం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లౌక్యం అంటే ఎక్కువ ఆఫర్స్ రాలేదు అంటే యు స్టిల్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ మీరు తెలుగు అమ్మాయి కాబట్టి రాలేదు బయట వాళ్ళు అయితే వస్తారు అనేది ఒకటి ఎప్పుడు అందరూ అనుకునేది అందరూ అనుకునేది కాదు ఇది విజువల్ ఫ్యాక్ట్ కదా ఇందులో అసలు మనం ఖండించడానికి ఏం లేదు ఇప్పుడు చూస్తే తెలుగు తెర మీద తెలుగు హీరోయిన్లు ఎంతమంది అంటే అందరూ థింకింగ్ లోకే వెళ్ళిపోతుంది ఒకట్లు ఇద్దరు అని పేర్లు వస్తాయి థింకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్తున్నారు అన్నప్పుడే అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు సమాజంలో మహిళ అభ్యుదయంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలని ఎవరున్నారంటే ఏదో నాలుగు పేర్లు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మగాళ్ళలో ఎవరున్నారంటే ఆప చాలా మంది అంటారు ఆ కౌంటింగ్ పార్ట్ నాకు నచ్చదు అంటే లెక్క లేనంత మంది ఉండాలి ఇప్పుడు లెక్క పెట్టుకోకూడదు ఇంకా అంతా వీళ్ళే ఉన్నారు అన్నట్లు ఉండాలి అండ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు గట్టిగా మాట్లాడాలనిపించింది ఏదైతే అదైంది బికాస్ ఇట్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ లైఫ్ నేను నా లైఫ్ కోసం నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను ఇంకెవరో నా లైఫ్ కోసం వచ్చి ఫైట్ చేయరు అది ఇంపాసిబుల్ సో బికాస్ యూ బికేమ్ బోకల్ అది అలా మాట్లాడినప్పుడు డి ఇట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ కెరియర్ దట్ న్యాచురల్లీ కదా అంటే అన్నిటికీ రెడీ అయ్యి బోకల్ అయ్యారు కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ అ నెక్స్ట్ స్టెప్ యూ డిట్ అంటే ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఐ నో దట్ యూ వెంట్ ఇన్ టు బిజినెస్ అండ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ ఎడ్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ సో దట్ ఈస్ బికాస్ యూ కుడ్ డూ ఫైనాన్స్ చేసి ఎకనామిక్స్ చేశారు కాబట్టి వెళ్తున్నారు సో ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లలకి ఎంతో మంది వచ్చిన వాళ్ళకి యూ వుడ్ ఫినిష్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి మీకు అది హెల్ప్ అయింది సో అందరూ అలా చేయలేని వాళ్ళకి యూ థింక్ దట్ సైమల్టేనియస్గా ఎడ్యుకేషన్ తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం కదా అవును చాలా చాలా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి మామూలుగా ఇప్పటికీ కూడా విలేజెస్ షూటింగ్కి వెళ్తే మా మా వాడింట్లో ఖాళీగా ఉన్నాడు ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా మా అమ్మాయి ఖాళీగా ఉంది అంటే ఖాళీగా చదువు సంధ్య లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉంటారు అన్నది ఇప్పటికీ విలేజెస్లో అలానే ఉంది వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సో అలా కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ అన్నది ఎవరికి పర్మనెంట్ కాదు అందులో హీరోయిన్స్ కి అసలు కాదు లక్ క్లిక్ అయితే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆ వచ్చిన మనీని సేవ్ చేసుకోగలిగితే సావిత్రి గారి జీవితం అన్నది అందరికో లెసన్ సేవ్ చేసుకోగలిగితే సేఫ్ సేవ్ చేసుకోలేకపోతే ఏడుపులు ఆత్మహత్యలు ఇలాంటివే ఉంటాయి వేరే స్టోరీస్ ఏం మనం చూడం బట్ నా నేను ముందే ప్రిపేర్ అయ్యొచ్చు కదా ఇండస్ట్రీలో సస్టైన్ అయితే పెద్ద హీరోయిన్ అవ్వాలనే వస్తారు ఎవరు నేను కూడా అలానే వచ్చాను అవ్వకపోయినంత మాత్రాన అక్కడే కూర్చొని ఏడిస్తే నా లైఫ్ ఆగిపోద్ది నేను నేను బ్రతకాలి నేను పది మందికి ఒక పది మాటలు చెప్పాలంటే నేను అక్కడే ఆగిపోకూడదు దెన్ ఐ గాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ ఫస్ట్ సో అంటే అసలు నా చదువుకి ఆ బిజినెస్కి సంబంధం ఉండదు బికాజ్ నేను నేను మాస్టర్స్ సోషియాలజీలో చేశాను అది పాలిటిక్స్ కి పనికి వస్తుంది బట్ బిజినెస్ కి పనికి రాదు ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చేశాను సో ఆ బిజినెస్ మేబీ మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో పెడతాను ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం బ్రతకాలి అంటే మనకు మనీ సోర్స్ ఉండాలి అప్పుడే మనం మనం తిని ఇంకొకరికి పెట్టగలం అన్న కాన్సెప్ట్ లో తీసుకున్నాను పాలిటిక్స్ అన్నది నాకు ఇంట్రెస్ట్ సో ఐ థింక్ నువ్వు యూ కుడ్ గెట్ ద బ్యాలెన్స్ ప్రొఫెషన్ ప్యాషన్ అండ్ మళ్ళీ నీ ఫ్యూచర్ గురించి what you wanted to be and vocal and ac air politics lok enter avatam jarigindi so kaani kuda simultaneously you are still doing tele films kaani chinna chinna short films kaani you did not leave it so adi vadilese si mundu kelthuna nani kaakunda so right now also you are still uh, acting in uh, something recent ga kuda okati movie you could you did uh, take it uh, you know so ante character ki importance ichi you are uh, thinking of doing more and more now no. yes 100% ippu nen chestunna movie ite solo character it's a ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీ అనే చెప్పేశారు డైరెక్టర్ వన్ రోల్తోనే సినిమా అంతా నడుస్తుంది బట్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సుశాంత్ రాజ్పత్ సింగ్ చనిపోయిన తర్వాత అందులోంచి పుట్టిన ఆలోచన అంటే ఒక స్టార్ ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకుంటారు దానికి సంబంధించిన విషయాలు ఏం జరిగింటాయి సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏం జరిగాయి తన లైఫ్లో అనేది ఒక ఒక యాక్ట్రెస్ లైఫ్ని చూపించారు అందులో చాలా రియలిస్టిక్గా చూపించారు మేము కూడా అంతే రియ రియల్ కానీ నో మేకప్ నథింగ్ ఎలా ఉంటే అలా ఒక నైట్ అమ్మాయి ఒక ఒక హీరోయిన్ ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఒక్కటే ఆ పెయిన్ఫుల్ స్టోరీ తీసాము ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యే సినిమా ఓటీటీకే చేసాము అది అందులో ఇంకా నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఏంటి అంటే ఒక మంచి విమెన్ పవర్ సాంగ్ చేసి నన్ను చూశాక పెట్టాడు ఆ సాంగ్ డైరెక్టర్ సో ఇలా అయితే బాగుంటుంది అని సో నేను మాట్లాడే విషయాలు ప్రజలకు ఎప్పుడైతే కొంచెం కొంచెంగా అర్థం అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందో తీసే కొత్త డైరెక్టర్లు కూడా కొత్త
so but anyway i was, I was like I, i remember seeing a short film of yours where you know again the night uh, when you are walking alone uh, night in mona or something oh like mo- uh, on mona's birthday mona's yes birthday. okay model story adi i know you pick up these you know solo roles which make a difference in women's life and uh, in new age woman if she goes in a path which she chooses ela avutundi anedi so ee aalochana nunchi putti politics loku vachara leka politics anedi chinna pudu nunchi malli meeku cheyal anipinchi vachara actually chinna pudu dreams eppudu chinna pude pudtayi pedda yaka vachevi goals targets e ippudu manam kante adi kala kaadu adi just man target adi next target enti school days lo uh, at the age of 7 years heroine avalani ఎయిత్ క్లాస్ లో పాలిటీషియన్ అవ్వాలని ఎందుకు అనిపించింది టీచర్ హ్యాస్ మోర్ పవర్ ఆర్ పాలిటీషియన్ హ్యాస్ మోర్ పవర్ అనా నో 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 అప్పుడు మేము విలేజ్ లో ఉన్నాము ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అమ్మని అడిగారు ప్రెసిడెంట్ గా కంటెస్ట్ చేస్తావా అని ఐ వాస్ సో ఎక్సైటెడ్ అమ్మ అమ్మ నువ్వు ప్రెసిడెంట్ చెయ్యి నేను ప్రెసిడెంట్ గారు అమ్మాయి అని పెంచుకుంటాను సో ఆ ఈజ్ అలానే ఉండిపోయింది క్రేజ్ అలానే ఉండిపోయింది సరే అమ్మ ఎలాగూ చేయలేదు నా ఏజ్ సరిపోవట్లేదు వన్ డే నేను కూడా పాలిటీషియన్ అవుతాను హౌ డి ఇట్ హ్యాపెన్ అసలు ఎలా ఎలా రాగలిగారు ఎలా జరిగింది వెల్ టూ థౌజండ్ నేను నాకు సోషాలజీ సోషల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సమాజం నేను చూస్తుంటాను నేను ఎంత మాట్లాడతానో జనాలని కూడా అంత అబ్జర్వ్ చేస్తా ఏం జరుగుతుంది అని అందులో పాజిటివే తీసుకుంటా నెగిటివ్ ఎలాగ ఎక్కువగా ఉంటుంది స్కూల్ డేస్ నుంచి అదే జరిగింది బట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది 2012, థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నేను ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేస్తాను దానికి ఆ రాజకీయానికి సంబంధం లేదు ఏదో కొంచెం సర్వ్ చేయాలన్న ఒక ఆశ పాలిటిక్స్లో అయితే బ్రాడ్ రేంజ్లో చేయొచ్చు కదా అన్న అన్న థాట్ పుట్టి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా బట్ మేబీ అప్పుడు సిచ్యువేషన్ కుదరలేదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నాకు సిచ్యువేషన్ కుదిరింది జాయిన్ అయ్యాను వై డిడ్ యూ చూస్ బీజేపీ మా ఇంట్లో యాక్చువల్ విఆర్ యాంటీ కాంగ్రెస్ యాంటీ కాంగ్రెస్ అవ్వడం వాళ్ళు అసలు మా అమ్మమ్మ తాత ఎప్పుడు ఓటేయలేదట టీడీపీ పెట్టే వరకు ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెట్టే వరకు ఓటే వేయలేదట ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెట్టాక ఓటేశారు అండ్ దెన్ తర్వాత చేంజ్ అయింది నేషనల్ వైడ్ బీజేపీ అంటేనే ఇష్టం అదే బ్లడ్తో పెరిగాను సో కొంచెం నేషనాలిటీ భావాలు మా అమ్మ నాన్న ఎక్కువ నూరు పోసారు అనవసరం ఇంకా సో ఆ భావాలకి నాకు కనెక్ట్ అయింది సో నాకు ఒక్క చోట లిమిటెడ్గా పనిచేయాలని లేదు సో నేషనల్ ఎక్కడైనా పనిచేయచ్చు సో ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది నేషనాలిటీ అనే ఒక్క కాన్సెప్ట్ వల్ల నాకు ఎస్ ఐ జాయిన్ సో వెన్ యూ వెంట్ అరౌండ్ వెన్ యూ గో అరౌండ్ వెన్ యూ సీ కొత్త కొత్త కోణాలన్నీ కనిపిస్తాయి ఐ అండర్స్టాండ్ విలేజ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి యూ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ ఇదే టైంలో వెదర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ మూవీ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఇట్ టేక్స్ అ టోల్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ సో దానిని మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఎలాగ హౌ డిడ్ యూ వర్క్ టువర్డ్స్ యువర్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ సో ఐ వాంట్ టు టెల్ టు ఆల్ మై ఆడియన్స్ ఎవరు చూస్తున్నారు అండ్ డాక్టర్ మంజుల అనగానే షీ ఈజ్ మై డాక్టర్ యాజ్ అ యూ నో ఐ హ్యావ్ పీసీఓడి ప్రాబ్లం అదేం మనం దాచిపెట్టేంత రహస్యం కాదు చెప్పాలి చాలామంది ఉమెన్కి చాలామంది ఉమెన్ పీసీఓడితో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు సో అది చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది కొంతమందికి మోర్ హెయిర్ వస్తుంది పింపల్స్ వస్తాయి వెయిట్ గెయిన్ నాకు కూడా ఆ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవే ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వీక్ అయిపోతుంటాను మైగ్రేన్ బాగా సఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ దో పీసీఓడికి యూస్ చేస్తున్న ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మైగ్రేన్ అటాక్ అవుతుంటుంది ఎస్ బట్ ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్గా వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో ఐ రిమెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్ ముందు నేను మీతో మాట్లాడాను ఇప్పుడు అన్నీ పోయినాయి కదా అని అడిగారు మీరు తలనొప్పి వీక్నెస్ వీక్నెస్ ఇలా లేదంటే ప్రతిసారి మీ దగ్గరికి వచ్చేదాన్ని నాకేమో అయిపోయిందని ఏమి అవ్వదు బట్ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ అంటే ఒక వీక్నెస్ ఒక హెడ్ ఏక్ ఏమో ఒక చిన్న చిన్న స్మాల్ ఇష్యూస్కి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది వీక్నెస్ బాగా వస్తుంది బట్ బ్రెయిన్తో వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ తెలియకుండా వచ్చేది ఎలక్షన్లో కూడా ఒక్కరోజు హెడ్ ఏక్ రాలేదు ఒక్కరోజు టైర్డ్గా కూడా ఫీల్ అవ్వలేదు నిద్రపోయేది రెండు మూడు గంటలే బట్ చాలా ఎనర్జెటిక్ గా వర్క్ చేశాను సో బ్రెయిన్ ఎంత ఎనర్జీగా ఉంటే అంత చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ సో ఫిజికల్ గా అంటే డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ రొటీన్ నేను ఇలా చేస్తాను యోగా చేస్తాను లేక ఇలా జిమ్ చేస్తాను అనేది హౌ డి యూ డివైడ్ యువర్ డే ఎస్ అది ఫస్ట్ నేను మిమ్మల్ని కలవక ముందు కూడా యోగా కానీ కంటిన్యూ చేసేదాన్ని కాదు జిమ్ వర్కౌట్ నా బాడీకి ఎందుకో సెట్ అవ్వలేదు అండ్ మీరు కూడా ట్రీట్ చేశారు వద్ద
వాకింగ్ చేయమన్నారు హ్యావ్ గుడ్ ఫుడ్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ వాటర్ అందరూ చెప్పేదే బట్ ఫాలో అవ్వము వాకింగ్ ఎందుకంటే విమెన్కి వర్కౌట్ అన్నది ఫర్ ఎవర్ చేయలేని విషయం బట్ వాకింగ్ ఫర్ ఎవర్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం మనకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు ఏదో ఏదో ఒక టైంలో అట్లీస్ట్ ఇంట్లో ఇంట్లో అయినా వాక్ చేయొచ్చు స్టెప్స్ కౌంట్ చేసుకొని చేయొచ్చు సో అది పాసిబుల్ అయితే యోగా ఇంకా కావాలంటే మెడిటేషన్ అంటే చిన్న చిన్న వర్కౌట్స్ చేసుకొని అండ్ ఎనర్జెటిక్గా పెట్టుకోవాలి బ్రెయిన్ని ఆరల్స్ మనకు ఏజ్ కనిపిస్తుంది ఫేస్లో లైక్ మీక మీకు నాకు కనిపించదు బికాస్ మైండ్ చాలా ఎనర్జెటిక్గా పెట్టుకుంటాము సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను చాలా నమ్ముతాను అంటే పాజిటివ్ థాట్స్ ఎంత ఉంటే మన ఏజ్ కూడా ఏజ్ బాడీకి పెరుగుతుందేమో మన ఫేస్కి పెరగదు అన్నది నేను నమ్ముతా వన్ థింగ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వెదర్ బీ షో ఇట్ ఆన్ ఫేస్ ఆర్ నాట్ మన బాడీ అయితే తెలుస్తుంది సో మన మైండ్ హెల్తీ పెట్టుకోవాలంటే యూ సెట్ వెరీ గుడ్ పాయింట్ మెడిటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని కానీ ఈ మెడిటేషన్ విషయంలో చాలా మందికి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఫార్నర్లో కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుంటేనే మెడిటేషన్ అని సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ మెడిటేషన్ వెల్ దీనికి చెప్తా మెడిటేషన్ అంటే ఒక కార్నర్లో కూర్చొని చేసేది మెడిటేషన్ అలా కూడా చేయొచ్చు పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది పాజిబిలిటీ ఉంటే అది లేకపోయినా మ్యూజిక్ పెట్టుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఒక కైండ్ ఆఫ్ జాయ్ఫుల్గా డాన్స్ చేస్తూ చేసేది కూడా ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అంటే మన మనల్ని మనం మర్చిపోయి హాయిగా ఎవరూ లేకుండా మన రూమ్నే క్లోజ్ చేసుకొని ఒక లైట్ మ్యూజిక్ ఆర్ హెవీ మ్యూజిక్ ఇఫ్ వీ కెన్ డాన్స్ బట్ ఐస్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక ఇది ఒక వే ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఇది ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తుందంటే తర్వాత ఈ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ చేశాక బాడీ చాలా రిలాక్స్డ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ టిపికల్ డే హౌ డూ యూ డూ హౌ డూ యూ హ్యావ్ యువర్ టిపికల్ డే టిపికల్ డే అంటే అంటే మొత్తం స్కెడ్యూల్ ప్లానింగ్ హౌ డూ యూ డివైడ్ యువర్ డే యా అంటే మామూలుగా షూట్స్ ఉంటే లేకపోతే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా బయట తిరగాలి పొలిటికల్గా అంటే యాజ్ యూజువల్ మార్నింగ్ లేచి పరిగెత్తడాలే ఉంటుంది అప్పుడు స్కిన్ కేర్ కూడా మనం ఏం తీసుకోలేము లైక్ సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకున్నా ఎవ్రీ ఫోర్ అవర్స్ వీ క్యాంట్ అప్లై అయ్యాయి నువ్వు ఎండలో బయట తిరిగేటప్పుడు బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మోర్ చాలామంది ఇరిటేట్ చేస్తుంటారు అంటే నేనున్న ప్రొఫెషన్కి అయితే చాలామంది ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు మనకు ఎదుటి వ్యక్తులు చాలా ఫేక్గా అనిపిస్తుంటారు చాలా ఓవర్ చేస్తూ ఉంటారు కుట్రలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు అన్నీ చేస్తున్న చాలా అంటే నాకున్న షార్ట్ టెంపర్కి బయట కంట్రోల్ చేసుకునేటప్పుడు నాకు భలే ఛాలెంజింగ్ గా అనిపిస్తుంటుంది రైట్ సో హౌ డి యూ ఈ కోపాన్ని ఎలా సాధిస్తారు అవును అమ్మ మీద అరిచినంత ఈజీగా బయట అరవను చాలా కంట్రోల్డ్ గా ఉంటాను లోపల కోపం వచ్చేస్తుంటుంది కోపం వచ్చేలా బిహేవ్ చేస్తున్నా స్టిల్ కూలన్ ఓకే అవునా అది ఎలా ఉంటుందంటే మేబీ ఎదుటి వాళ్ళకి తెలుస్తుందో తెలియదు నటించడం అన్నది తెర మీదే కాదు ప్రతి ఒక్క మనిషి బయటే నటించాలి అవునా అలాగా ఓకే కారకి కూర్చున్న గట్టిగా అరవాలనిపిస్తుంది ఎంత ఇరిటేట్ చేస్తున్నారు బట్ స్టిల్ ఐ మేనేజ్ బట్ పాలిటిక్స్లో కూడా చాలా జెండర్ బయాస్ ఉంటుంది ఓకే ఎంత చెప్పినా కూడా మనం ఎన్ని చేసినా థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అని ఎంతమంది అన్నా కూడా కార్మికుల్లో ఉంటుందేమో అంటే మామూలు ఉమెన్ విన్ కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎ లెవెల్ హార్డ్లీ ఎనీబడి ఈస్ దేర్ సో హౌ డూ యూ వాంట్ టు అచీవ్ దట్ అంటే ఎలా చేంజ్ తెద్దామని అనుకుంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు చాలామంది అంటే నన్ను ఒక నేను ఒక పార్టీలో ఉన్నాను కాబట్టి నా పార్టీని ద్వేషించే వాళ్ళు చాలా తిడుతూ ఉంటారు సో అంటే ఒక పార్ట్ అంటే నా క్యారెక్టర్ని నా లైఫ్ని నా బిహేవియర్ని పార్టీకి పరిమితం చేసేస్తారు అంటే వట్ ఏం చేసినా పార్టీకే పరిమితం అన్నది బట్ నేను రీసెంట్గా కూడా ఒక పోస్ట్ చాలా క్లియర్గా పెట్టా మా పార్టీలోనే తొంభై మంది మగాళ్ళు ఉన్న చోట పది మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు అదే పోస్ట్ పెట్టాను ఏంటి వివక్ష అక్కడ నేను ఉమెన్ అంతే నా పార్టీ కాదు ఈ వివక్ష నాకు నచ్చలేదు నాకు నచ్చదు హౌ డూ దే పీపుల్ రియాక్ట్ పీపుల్ విల్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఐమ్ ఎ ఫెమినిస్ట్ నేను ఎప్పుడు ఉమెన్ కి సపోర్ట్ చేస్తా వెరీ అన్ఫార్చునేట్ టు టెల్ యూ వెరీ ఫ్యూ ఉమెన్ మాత్రమే జెన్యున్ ఉంటారు రాజకీయంలో కూడా తొక్కాలనుకున్న ఉమెనే ఎక్కువ మనల్ని పైకి రానివ్వకుండా అది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇక్కడ మగాళ్ళు ఇంకొక ఆడవాళ్ళని తొక్కేయాలన్న పరిస్థితి తక్కువ ఆడవాళ్ళే ఆడవాళ్ళని తొక్కేయాలనుకునేది చాలా ఎక్కువ శాతం శాతం గురించి మాట్లాడుతున్నా ఆ కారణం వల్లే మహిళలు ఎక్కి రావట్లేదు అన్నది నేను గమనించాను ఇది రెండు అదే రెండు రెండు కత్తులనైనా అమర్చవచ్చు కానీ రెండు కొప్పులని అమర్చలేరు అన్నది ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా జెండర్ బయాసిడ
So, that's very unfortunate. So, I think, do you think that there are many changes that we have to do and all the parties have to do? Do you think in the near future any difference will come? Yes, I think that there is no difference between the people who are living in the world. There is no difference between the people who are living in the world. Mana mandarumu grow aite automatic ga society lo mar post nani, ingko ka mahila payi ke dugu tunte, aman tokke ya lan hun alochena first wheel champi the mahila payi koster. Do you did not have any vivaksha from men? This is a question I wanted to ask you. Men, me mundu inda ka me roka oka oka cheper. Chala mande bite nati star ni jeevi tan roka de nati staru ani the. So alan tapu awatala wala manuslo exact ni injeru tu ndi ani the manan tilie ka poch. So alan tapu men instigate chele du ani the manam ikan pista ontunda. See men epudu adi manak i nat samajanga du. Asal ni ni epudu oka mat anto onta. Ada dakashinlo sagam, ada di dewa ta. Ika asal ani even ni false, even ni created myth stories ibi. Mahela itu, ini samajan lo, pedda gawrau main ledu. Mere mire ala kucun matlar tu na ranta remo. Ini, mere mant, at least ini fight je, si poratan je, si sahijin cukup na vivian ni kuda no. Samajan lela nu, ipatiki, amanu kostu gane choose taru, amanu ko paru gane pinch tari put paru hatela karna mada pilal, ade, amu amu ko kostu laga pinch taru, amu pote paru, magad pote paru kadu. Ini, ini alagu undi. Samajan, ini purusha dikke tu samaja 100% tu. Ini samajan ni nen khatce denga kandistan. Male dominated society ikda. But anta male dominated society lo women ayda gali ante mana ada walal lo pakka ada dani tokke ayali ana bahawan ni pakan beti mana unity ga unte magalu gude inch hileru. Walah vivakshe alagu untundi. So वाला नहीं दांत है ये गली के इंता कैपेसिटी ने मनम पेंच को वाले ना फीलिंग। तो हेल्थ इश्यूज कुछ मने मार्ट लाडे टा पड़ो। एनी स्ट्रेसफुल जॉब लो उन्ना वाले गानी ये देना प्रोविजन तीस कुन्ना पड़ो गानी। आ स्ट्रेस वाला ना प्रेसिपिटेट आये भी उन्टाई। पीरियड्स कावच्चू, इंखेवन्ना कावच्चू, कौन-तो मध्य के मायाल जैसा से मासल पेंस, पीसीओएस मेरा नटगा उन्तुन्दे, माइग्रेन उन्तुन्दे। सो इवन नी चर्गे टा पड़ो, हाउ डिड यू एक्चुअली डील विथ इट, एंड वाटर रेंडिट नी इधी वेरे, इधी वेरे देनी किला चाहिए आलिया ने � Maybe I would have to say that the medicines are a little aggravated, but I had a headache in school days. So maybe I would have to think that. So in the 7th class, I would have to start a headache. So finally, the migraine was the first time to do any of the tests. Years together. So finally, all the doctors said one thing, reason is not the reason. The reason is not the migraine. So maybe stress up or hormonal imbalance up or mix it up. I had a headache. I had a headache, a headache, a headache, a headache, a headache. Everything is not bad. Now you are doing actually well. So you think your meditation helped or your lifestyle change helped? I have to suffer. Actually, I have a headache for 4 days. Sometimes 24 hours, sometimes 48 hours, sometimes 3 days. This is a bond for this 3 days. If you have a lot of heavy work, you don't have to worry about it. Maybe you don't have to worry about it. 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 Sometimes you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. It's a lot of suffer. But you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. And then I'll take steam तीस कुंटा नो nozzle clear आवट आने की कुछ हम remedies use चेस था नो breath exercise चेस था नो अंटे प्राणयामा प्राणयामा चेटन try चेस था meditation try चेस था आ moment तो कुछ मंटे instant relief लागा उस तुंडी अच्छे एडम बल्ला right and the sleeplessness which go with your profession and even with the migraine अन कोण so what no अन आलो channel अने दे मन sleeplessness ने worsen चास्ता है so how do you think People have to deal with that situation. Yeah, exactly. This <laughs> is a question because I am suffering with insomnia since right. many years. Right. But still, I could be able to manage mm. and working until that is a miracle. I was in Nidra in the early morning work. Mm. But my timing is to stretch. Like 1 o'clock work in Nidra. Because sleep is very important. 8 hours of sleep is very important. That's why I try to do it in the same time. That's why I try to do it in the same time. That's why I try to do it in the same time. Anger is very aggravated. Small issues, maybe without reason, I try to do it in the same time. 
సో వీటన్నింటినీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా అంటే పీపుల్ సేజ్ ఎవ్రీబడి సేజ్ అండ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ యూ యూ ఆల్సో టోల్ మీ సో మెనీ టైమ్స్ యూనో గెటప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సూర్యుని చూడాలి సో సూర్యుడిలో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం విటమిన్స్ తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని బట్ స్టిల్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అయినా సరే మళ్ళీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను సో డీలింగ్ విత్ ఇన్సామ్నియా ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూఆర్ స్టిల్ ఫైటింగ్ విత్ సో ఎన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ ని వెన్ యూఆర్ ఫైటింగ్ డూ యూ థింక్ ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి మీ ప్రోగ్రెస్ లో గానీ మీ ప్రొఫెషన్ లో గానీ అడ్డంగా అయ్యాయి అని అప్పుడు యాక్సిడెంట్ కాకుండా అవుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే లైక్ నేను కొన్ని కొన్ని సార్లు బయట పొలిటికల్ గా ఈ మధ్య తిరుగుతున్నప్పుడు అంటే ఇంతకు ముందు వదిలేస్తే షూట్ లో కూడా నాకు వచ్చేది చాలా సఫర్ అవుతాను టాబ్లెట్ తీసుకుంటాను అలానే తల నొక్కి పట్టే వర్క్ చేస్తుంటా అంటే అసలు ఆ హెడ్ ఏకే లేకపోతే ఇంకా హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటాను కదా లేకపోతే ఇలా రోడ్స్ మీద జనాల దగ్గర తిరిగేటప్పుడు ఆ హెడ్ ఏక్తో నేను నేనేం మాట్లాడలేను వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంటుంది మైగ్రెయిన్ అటాక్ అయినప్పుడు ఎంత బ్రెయిన్ పని చేయదు ఫస్ట్ బ్రెయిన్ పని చేయదు ఐస్ బ్రైట్గా ఓపెన్ చేయలేను చాలా సఫర్ అవుతాను ఇది లేకుంటే ఇంకా ఎనర్జీగా పనిచేస్తాను సో అలాంటప్పుడే మనకి ప్రివెంటివ్ హెల్త్ గురించి ఎవరైనా నాకు ముందే చెప్పుంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది డెఫినెట్ గా అనిపించేది బికాజ్ ఈ రోజు నేను ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజెస్ మేబీ పీసీఓఎస్ అన్నది ఫుడ్ కి రిలేటెడ్ ఉందో లేదో నాకు తెలీదు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎపి ఎపిటైట్ ప్రాబ్లం ఉండేది ఆకలి అనేది ఉండేది కాదట బిఫోర్ ఫుడ్ నాకు టానిక్ తాపి ఫుడ్ పెట్టేవాళ్ళంట అంటే ఒక హంగర్ క్రియేట్ అయితే దెన్ నేను తింటాను అని సో నేను చిన్నతనం నుంచి సరిగ్గా ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల వన్ టైం ఫుడ్ తినేదాన్ని యు డోంట్ బిలీవ్ మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రెండు ఇడ్లీలు తినిపోతే ఆఫ్టర్నూన్ ఇంటికి వస్తే లంచ్ తినమంటుందని అమ్మ అని కాలేజ్లోనే ఉండిపోయేదాన్ని నైట్ డిన్నర్ తినమంటుందని ముందుగానే నిద్రపోయినట్లు యాక్ట్ చేసేదాన్ని ఆ రోజు తెలియలేదు బికాస్ నాకు ఆ రోజు ఆకలి లేదు ఎనర్జీ ఉండేది బికాజ్ యంగ్ ఏజ్ కాబట్టి ఆ ఏజ్లో when i i crossed my 25 then naku health issues uh, start uh, start ayi so ippudiki anipistu untundi nenu chinna pudu manchi healthy food teeskunte avunu avunu manchi food teeskunte ganaka ee roju na nenu inni complications teeskune danni kaadu kada ani so i think mana movie had lots of discussion into your personal life and your uh, political career and what to do how to do ma class lo oka session untundi ma dantlo okay that's called manasulo mata with dr manjulana gani okay deentlo eti ante we will ask you some questions which oka nimshalla meek 30 ni meer naaku answer cheyali hmm okay so i know you are very sharp in it and everything but still Uh, what does money mean to you earlier anta uh, important kaad anukunna but ippudu it is very very important right for your this thing okay i think realization over time okay what does love mean to you for me it was everything than money right before yes but i realized e denikaina detachment kuda nerchukovali it's all realization period ippudu right now with experience yes with experience prema kuda koncheme undali ekku penchukokodadu ekku penchukunte baad ostundi annadi artham ayindi so now you have become emotionally detached yes right. what does knowledge mean to you yes it is very 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 important because manam enta knowledge gain cheskunte manam anta silent ga undipotam enta pedda situation edaraina sare we can deal it who has been your inspiration in the sense you told me abhinandanalu chooda ankuna ala kaakunda kuda in your life in the whole along everything yes idi okka maatlo cheppalenu koncham extend chestha life lo elanti situation edraina sare fight cheyali annadi maa mother degi nunchi choose nechukunnanu because daddy pune lo job chese vallu amma amma ma vallu urlo pillalu andarni pettukoni ontariga penchindi village ante prathi daniki point out cheyadaniki choostadi అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మమ్మల్ని ఒంటరిగా పెంచింది సో ఆ అంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి లోకులు అనే వాళ్ళు అంటూనే ఉంటారు అసలు అనిపించుకునే స్థాయి తెచ్చుకోకూడదు అన్నా కూడా పట్టించుకోకూడదు ఇది అమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న మనీ మేనేజ్మెంట్ కూడా అమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న తక్కువ మనీతో ఎక్కువ కాలం ఎలా సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే ఈరోజు వచ్చింది మొత్తం ఖర్చు పెట్టేస్తాం రేపు లేదు ఆ మనీ మేనేజ్మెంట్ వల్లే ఈరోజు నాకు కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ లేకపోయినా నేను స్టిల్ సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతున్నాను సేవింగ్స్ నేర్చుకున్నాను 
so mother is the biggest uh, inspiration and life my life experiences are the inka continuation experiences <laughs> i know how much your mother means to you yeah right what is your usp ante ne neelo special enti why what do you think weak point minus point kada only special ena yeah okay you are you are selling point i want em jarigina sare intlo enta yechina sare kadalakunda malli fight chestanu adi fight back chestha yeah killer instinct yes. okay fine so what is the weirdest thing you have done in your life chinna pannunchi and fun thing or weirdest thing fun thing chaala <laughs> వియర్డెస్ట్ అంటే అయ్యో ఇలా చేస్తుందా అనేసి అన్ని అన్ని అందరూ ఆశ్చర్యపోయేటట్టుగా జనాలకి తెలిసి చేస్తే అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు ఎలాగూ సో తెలియంది చెప్పాలి ఇప్పుడు మాకు స్పెషల్ తెలియంది అంటే నాకు కోపం వచ్చినప్పుడు నేను అబ్యూజివ్ వర్డ్స్ నేను యూజ్ చేసినప్పుడు నేను రిగ్రెట్ అయిన విషయాల్లో నేను ఇలా చేశానా అని నాకే నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది అంటే నన్ను నేను వియర్డ్గా చూసుకున్నాను ఈ ఇలా చేయకూడదు అని దెన్ ఐ గాట్ రియలైజ్డ్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ మోస్ట్ రిగ్రెటింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నాకు జనరల్లీ రిగ్రెట్స్ అసలు లేవు లైఫ్లో బికాస్ నేను ఏదైనా ఇన్స్టెంట్ నాకు బాధ వచ్చింది అనుకో నేను తప్పు మాట్లాడేసాను ఇమ్మీడియట్గా రియలైజ్ అయిపోయి వెంటనే వాళ్ళకి లేదు ఇలా మాట్లాడండి కూడా అని చెప్పేస్తాను సో రిగ్రెట్స్ మిగల్లేదు ఒకే ఒకసారి లైఫ్లో ఒక పర్సన్ని అబ్యూజీవ్గా మాట్లాడినందుకు దాన్ని నేను రిగ్రెట్ అయ్యాను ఇంకెప్పుడు ఇంకెవరిని జీవితంలో అనకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యా ఎంత కోపం వచ్చినా ఓకే వాట్ డూ యూ వాంట్ పీపుల్ టు రిమంబర్ యూ ఫర్ అంటే నీకు ఎన్ని ఫ్యాసెట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్నావు యాక్టర్ పొలిటీషియన్ అండ్ సో మెనీ థింగ్ బట్ యూ వాంట్ పీపుల్ టు రిమంబర్ యూ ఫర్ సంథింగ్ సో వాట్ యూ వాంట్ అ గుడ్ మోటివేటర్ సో యూ థింక్ యూ కెన్ మేక్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ టు ద వర్మన్ బై బీయింగ్ ఎస్ సో ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ యూ వాంట్ బి రిచ్ ఫేమస్ ఆర్ పవర్ఫుల్ powerful so i know <laughs> chinna pad nunchi you want to be powerful so you can achieve everything in the world okay that's really good so once your responsibilities are over anni chadin chesanu nenu whatever you want to become you want definitely i think in politics you want to become somebody kada to make a difference so after all that is over what do you want to do what is your dream again same thing another dream oh ma anni sadhin chin tarvata inka dream em untundi em cheyal anukunta inka edana migiluna dream enti సోషల్ సర్వీస్ చేయాలని చెప్పేసి ఎన్జిఓ పెట్టాను దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను ఎలాగో చేసేస్తాను అన్ని అంటే ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ వచ్చాక మళ్ళీ కొత్త డ్రీమ్ అంటున్నారా కొత్త డ్రీమ్ కాదు వాట్ యూ వాంట్ డూ లైక్ సమ్ పీపుల్ వాంట్ ట్రావెల్ ద వరల్డ్ ఆఫ్టర్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ ఓవర్ సమ్ పీపుల్ వాంట్ డూ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ అంటే చేయలేదు ఇప్పటి వరకు అది అయ్యాక చేస్తాను అనుకున్నది మంచిగా మొత్తం చుట్టూ గ్రీనరీ ఉండాలి గవర్నమెంట్ అలో చేసిన అన్ని యానిమల్స్ ని బర్డ్స్ ని పెంచుకుంటూ అన్నింటినీ పెంచుకుంటూ ఉండాలి ఆ దగ్గరలో ఏమన్నా పికాక్స్ ఎలా గవర్నమెంట్ అలో చేయదు అవి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటే బాగుంటుంది అంతే నేచర్ మధ్యలో ఉండాలని ఉంది ప్రపంచానికి దూరంగా ఐ థింక్ ప్రపంచానికి దూరంగా ఐ థింక్ ఫైనలీ ఫైట్ విత్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ achieve something then prapanchaniki duranga now no thank you madhvi for having a conversation with me it has been really 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 pleasure having thank you thank you so much so enta kashta padi enta pai kochina aatu dotlani annitni sadhinchukuntu poyina mana dream ni mana goal ni eppudu marchipokodani aa aa path lo vachi elletappudu mana health enta addamlu chesina డాక్టర్స్ తో సంప్రదించి కరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ దాన్ని మన ప్రోగ్రెస్ లో ఎప్పుడు అడ్డంకి కాకుండా ఉండాలి అనేసి కన్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ షీ వాంట్స్ టు బి పవర్ఫుల్ ఫర్ ఉమెన్ పవర్ దిస్ ఇస్ మాధవి పసిబిలిటీ టుడే ఇన్ కాన్వర్సేషన్ విత్ అస్ సో టిల్ బి మీట్ నెక్స్ట్ టైమ్ మెనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ మెనీ మోర్